Hello friends, Assalamualaikum. Ashakuri Shabai Bhalaachan. Achkar a tutorial le, amra dekh bojhe View CLI ki bhabe install korte hai. Ato din pochon to, amra View JS er jay kaj gula kore shechi. Shegula kintu amra View CDN er madhme kore shechi. Kintu ekhon theke amra amader kaj aro professional level le niye jabo. Tai professional kaj korar jono apna ke avoshoi View CLI install korte hobe. To ekhon apna kaise mono hoyte pare je View CLI tabar ki. View CLI হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড টুলস যেটার মাধ্যমে আপনার কাজ করার ফ্লো আরো অনেক ইজি হয়ে যাবে আর অনেক সুন্দর হবে আপনি যখন আপনার সিস্টেমে কোনো একটা প্রজেক্ট রেডি করেন কোনো একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করেন তখন কিন্তু সেখানে অনেক কোড করতে হয় অনেকগুলো ফাইল থাকে তো সেই ফাইলগুলো আপনি কিন্তু আপনার সিস্টেমে সারা জীবনের জন্য রেখে দিবেন না সেগুলোকে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে অনলাইনে একটা সার্ভারের মধ্যে রাখতে হবে যাতে ইউজাররা যখন www. আপনার সাইটের নাম দিয়ে সার্চ করবে তখন সেই সার্ভার থেকে ডাটা ফেচ করে আসতে পারে আপনার ওয়েবসাইটে তো সেই সার্ভারে একটা টেমপ্লেট রয়েছে তো সেই টেমপ্লেট অনুযায়ী কাজ করার জন্যই আসলে এই যে এই সিএলআই এগুলা ইউজ করতে হয় যাতে করে আপনার পরবর্তীতে কাজ আরো অনেক ইজি হয়ে যায় তো আপনারা যারা রিয়্যাক্টের কাজ করেছেন অ্যাঙ্গুলারের কাজ করেছেন তাদের অবশ্যই এই সিএলআই কি এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া আছে তো যাদের কোনো আইডিয়া নাই তাদেরও কোনো সমস্যা নাই তারা এই টিউটোরিয়ালের পরে আমরা যখন আস্তে আস্তে কাজ করব তখন আপনারা বুঝে যাবেন যে এই সিএলআই জিনিসটা কি তো ভিউ সিএলআই ইনস্টল করার আগে আপনাদের আরো কিছু জিনিস ইনস্টল করে নিতে হবে সেগুলো আমি একটু এখানে থেকে দেখাচ্ছি যেমন হচ্ছে নোট জেস নোট জেস অবশ্যই ইনস্টল করার সাথে সাথে আপনাদের সিস্টেমে অটোমেটিক্যালি এনপিএম টা ইনস্টল হয়ে যাবে এখন আমার এই টিউটোরিয়ালে আমি এনপিএম এর কোনো কমান্ড ইউজ করব না আমি ইউজ করব হচ্ছে ইয়ার্ন ইয়ার্ন প্যাকেজ ম্যানেজার কারণ হচ্ছে এটা এনপিএম এর থেকে আরো ফাস্টার এবং আরো বেশি রিলায়েবল তারপরে আপনাদের ইনস্টল করতে হবে হচ্ছে গিট ব্যাশ গিট ব্যাশটা আসলে ইনস্টল করতে হবে এটা ম্যান্ডেটরি না কিন্তু আমি রিকমেন্ড করব আপনারা গিট ব্যাশটা আপনাদের সিস্টেমে ইনস্টল করে রাখবেন এবং ভিএস কোডে অবশ্যই আপনারা ব্যাশ টার্মিনাল ইন্টিগ্রেট করবেন তো এখন আপনাদের মনে অনেক চিন্তা হইতে পারে যে এগুলা কিভাবে ইনস্টল করব তো এগুলা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই এটার উপরে আমার দুইটা টিউটোরিয়াল অলরেডি আমার চ্যানেল দেওয়া আছে আমি ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে আপনাদেরকে এগুলা লিংক দিয়ে দেব সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন তো এই চারটা জিনিস সেটআপ করার পরে আপনাকে চলে যেতে হবে হচ্ছে এই সাইটে এই যে ভিউ সিএলআই এই সাইটের লিংকটাও আমি আপনাদেরকে ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব সেখান থেকে আপনারা এই সাইটে চলে আসতে পারেন অথবা আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন ভিউ সিএলআই লিখে তাহলেও আপনারা এই সাইটটাতে চলে আসতে পারবেন এখন এই সাইটে আসার পরে আপনাকে যেই কাজটা করতে হবে এই যে এখানে দেখুন গেট স্টার্টেড দেওয়া আছে সো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এখান থেকে দেখব যে এই যে ইনস্ট্যান্ট প্রোটোটাইপিং তো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি দেখব যে এই যে কিভাবে ভিউ সিএলআই এনপিএম এর মাধ্যমে ইনস্টল করতে হয় এবং ইয়ার্ন এর মাধ্যমে কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেগুলোর কমান্ড কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো আমার সিস্টেমে কিন্তু নোট জেস ইনস্টল করা আছে সো অটোমেটিক্যালি আমার সিস্টেমে এনপিএম ইনস্টল করা আছে আমি আলাদা করে ইয়ার্ন ইনস্টল করে নিয়েছি যেহেতু আপনাদেরকে আমি আগেই বলেছি যে আমি ইয়ার্ন এর যে কমান্ডগুলো রয়েছে সেগুলো ইউজ করব তো আপনারা যেটা করতে পারেন আপনারা আপনাদের ডেস্কটপে যে এখান থেকে গিট ব্যাশটা ওপেন করতে পারেন অথবা যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা গিট ব্যাশ ওপেন করতে পারেন ঠিক আছে গিট ব্যাশ ওপেন করার পরে আপনারা যেটা করবেন এই যে এখান থেকে এনপিএম এর যে কমান্ডটা রয়েছে সেটাকে আপনারা কপি করতে পারেন আমি এখান থেকে ইয়ার্ন এর যে কমান্ডটা রয়েছে সেটাকে এখান থেকে কপি করতেছি তো এটাকে কপি করার পরে আমি যেটা করব এই গিট ব্যাশের মধ্যে এটাকে পেস্ট করে দিব ঠিক আছে পেস্ট করার পরে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে যদি আমি এন্টার প্রেস করি তাহলে আমার ভিউ সিএলআই টা ইনস্টল হতে থাকবে তো এটা কিছুটা সময় নেবে ইনস্টল হতে এটা কিন্তু আমার গ্লোবালি ইনস্টল হচ্ছে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে গিট ব্যাশটা যে কোনো জায়গা থেকে ওপেন করেন কোনো প্রবলেম নেই জাস্ট এই কমানটা কপি পেস্ট করবেন অথবা টাইপ করেও দিতে পারেন সেটা আপনাদের ইচ্ছা আপনারা যদি এনপিএম এর কমান্ড ইউজ করতে চান আমি আবারও বলতেছি তাহলে আপনারা অবশ্যই এই কমানটা কপি পেস্ট করে দিবেন এই গিট ব্যাশের মধ্যে তো খেয়াল করুন ভিউ সিএলআই কিন্তু আমার সিস্টেমে ইনস্টল হয়ে গেল এখন এটা কিন্তু গ্লোবালি ইনস্টল হয়েছে তার মানে আপনি যখন নতুন নতুন ভিউ জিএস এর প্রজেক্ট করবেন তখন কিন্তু বারবার আপনাকে এই কমানটা ইউজ করতে হবে না কিন্তু আপনি যখন নতুন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করবেন তখন আপনাকে বারবার যে কমানটা ইউজ করতে হবে সেটাতে আমরা চলে যাচ্ছি এখন সেটা এখন আমরা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই যে ক্রিয়েটিং আ প্রজেক্ট সো এখানে যদি আমি ক্লিক করি এখানে দেখুন কিভাবে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় সেটার কমান্ড কিন্তু এখানে আছে তো এখন আপনাদের একটা বিষয় আমি বলে রাখি এই যে আমি এখন এই ভিডিওটা মেক করতেছি এখন এই কমানটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে এমন হতে পারে আপনারা যখন আমার ভিডিওটা দেখবেন
तो एकोन अमरा एक कोट टके कॉपी कर बोना अमरा जस्ट पैटर्न टा बुझलाम एकोन जेटा कर बो अमरा ए जे अमादर एक टा डिस्कर मोते एक टा फोल्डर क्रिएट कर रखे ची मेन प्रोजेक्ट सो एक अने जो दे अमरा ढूँकी ढूँकर पड़े एकोन जो दे अमरा गिट बैश ओपन कोडी एक अने के गिट बैश ओपन कोल्लाम सो एक अने की कर बो एक क्रिएट करें चाहिए ठीक है सर ये हेलो वर्ल्ड होते हैं फोल्डर टा नाम होगे किंतु आम्र तो एक है ना ऑलरेडी फोल्डर टा क्रिएट करें ये फिल्ड चीज़ जी मेन प्रोजेक्ट सो आम्र जेटा कर बो अच्छा एक है ना हमारे इटा शेष होएगा चाहिए सो इटा के मैं केट दिच्छी हमारे इटा ओपन करें चीन नोटुन गिट बैश तो ज ये तो टुकड़ों तो अवश्य ही अपना किधी तो होगे। अखोन अपने जो दी ए ही फोल्डर है भेतोरे वार एक टा फोल्डर क्रिएट करते चान, ताहोले एक है ना अपनी आर एक टा फोल्डर का नाम दी तब रहन, जे हेलो प्रोजेक्ट, ये रकम एक टा नाम दी तब रहन, किन्तु आम्रा चाच्ची जे ए जे मेन प्रोजेक्ट जे फोल्डर এই ফোল্ডারের মধ্যেই আমরা প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করব তো এর জন্য কি করতে হবে এর জন্য জাস্ট ভিউ ক্রিয়েট এরপরে একটা ডট দিতে হবে ঠিক আছে এবার যদি আমরা এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখব যে এই যে আমাদেরকে বলতেছে যে আমরা কি এই কারেন্ট ডিরেক্টরিতেই প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে এই যে ওয়াই দিব ঠিক আছে ওয়াই দেওয়ার পরে এখন যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে কিন্তু এই যে আমার প্রজেক্টের যে সব ফাইলগুলো দরকার একটা নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য যে সব ফাইল দরকার সব কিন্তু এখানে রেডি হচ্ছে তো এইখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন এখানে ডিফল্ট নাকি ম্যানুয়াল সেটা সিলেক্ট করতে বলতেছে তো আমার ডিফল্টটাই সিলেক্ট করতেছি সো এখানে আমি এন্টার জাস্ট এন্টার প্রেস করে যাবেন আপনারা নাথিং এলস तो देखों अमार सिस्टम में किंतु व्यूअर एक नोटन प्रोजेक्ट क्रिएट हुए गलो। आमी जो देखों एक है ना सिंपली यान लिखे सर्व दे सीआरवीई एंटर प्रेस कोडी। देख बोझे अमार डेवलपमेंट सर्वर टक किंतु ओपन हुए जाबे। तो देखो ना जहाँ मत लोकल होस्ट ऐटर रन करो जुन्नो एक अने क्लिक करता होगा तो क्लिक करो जुन्नो आवश्य ही अपना कीबोर्ड थे के कंट्रोले प्रेस करे तार पर क्लिक कर बन एक अने तो ऐटा जस्ट हमारे लोकल होस्ट आज भी एक अने हो बना हमें ऐटा केट दिच्छी एक अन थे के 8080 एक अने क्लिक करता होगा कंट्रोल क्ल ठीक है सर, सो शेयर टेक वो हम लोग देखिए दिच्छे अखोन, ए जे हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर किन्तु रेडी हुए गलो, सो ए जे इट हमारे फोल्डर, तो इट टेक हम लोग ओपन करो वीएस कोडर मध्य में, तो अम्मी हमारे सिस्टम थे के वीएस कोड टा बेर करते सी, तो इट टेक मैं खंड के केटे दिच्छी, इट टेक छोटो करते सी, एवं আমাদের সাইটটাকে কেটে দিচ্ছি এটাকে মিনিমাইজ করলাম এখন আমরা এটাকে ওপেন করব এই যে নিউ টার্মিনাল এখান থেকে যদি ইয়ার্ন সার্ভ দেই দেখব যে একই কাজ করবে এটাকে আমি একটু টেনে উপরে তুলে দিচ্ছি দেখুন এই যে লোকাল হোস্ট এখানে যদি আমরা এই যে কন্ট্রোল ক্লিক করি এই যে আমার প্রজেক্টটা কিন্তু বের হয়ে গেছে সো এখন এখানে একটা বিষয় খেয়াল করুন এই যে প্যাকেজ.json এই ফাইলের মধ্যে কিন্তু আমার সবকিছু রয়েছে দেখুন এই জেসন ফাইলের মধ্যে এই যে আমরা প্রজেক্টের নাম ক্রিয়েট করেছি তারপরে এটা ডিপেন্ডেন্সিস তারপরে এই যে ডেভ ডিপেন্ডেন্সিস সবকিছু কিন্তু এখানে রয়েছে তো এখান থেকে আপনারা এগুলো দেখে নিতে পারেন ধন্যবাদ